உற்சாகத்தை கொடுக்க அதனால நாம அதிகமாய் பாடல் பாடும் பொழுது நாம உற்சாகம் அடைக்கிறோம் இப்படி செய்தி பேசும் பொழுது தேவன் வந்து உற்சாகம் அடைகிறார் அதான் உண்மை அப்ப நாம உற்சாகமா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமா அல்லது தேவனை நம்ம பிரியப்படுத்துறது ரொம்ப முக்கியமான்னு கேட்டா எல்லாருக்கும் தெரியும் தேவனை பிரியப்படுத்துறது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு பாடுவதற்கு நேரங்கள் இருக்கும் அதனாலதான் நம்முடைய சபைகளிலே பாடல் அது குறைவா இருக்கிறது சில இடங்களிலே பாட்டு அதிகமா இருக்கிறது ஜனங்களை பிரியப்படுத்துவதற்காக நாம இன்றைக்குமே எதையுமே செய்வதல்ல நம்ம தேவனை பிரியப்படுத்த போகிறோம் கர்த்தர் எப்பொழுதுமே அவர் பேசி நாம் கேட்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் இங்கே நான் கர்த்தர் அல்ல தகுதியானவனும் அல்ல ஆனால் இன்றைக்கு இந்த பைபிள் வசனத்தை எடுத்து யாராவது ஒருத்தர் ஒன்றுமே தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு வசனத்தை எடுத்து நீங்கள் பேசுறீங்க அப்ப அந்த வசனத்தை யார் பேசுகிறார் தேவன் பேசுகிறார் ஆனால் நாம் ஒன்றுக்கு உதவாதவர்கள் உங்களுக்கு வேத வசனம் எதுவும் தெரியாது ஒரே ஒரு வசனம் தெரியும் கர்த்தர் அன்பா இருக்கிறார் ஒரு வசனம் தான் தெரியும் இதை நீங்க ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொண்டீங்க யாரோ ஒரு சகோதரன் அழுது கொண்டிருக்கிறார் அவரிடத்துல போய் சொல்றீங்க பிரதர் சகோதரனே அழுகாத கர்த்தர் உண்மையில் அன்பா இருக்கிறார் அங்க நீங்க அந்த வசனத்தை சொல்லல யார் சொல்லி இருக்கிறார் தேவனே பேசி இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட வசனங்களை பேசுவதை தேவன் அதிகமாய் விரும்புகிறார் நாம் கேட்க வேண்டும் என்றும் கர்த்தர் அதிகமா விரும்புகிறார் மரியால் மார்த்தால் மார்த்தால் கர்த்தரை எப்படியாவது பிரியப்படுத்தலாம் வேலை செய்து இருக்கும் பொழுது மரியால் அவருடைய பாதத்தை அருகாமையில உட்கார்ந்து நீங்க பேசுங்க நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் கடைசியில் இயேசு கிறிஸ்து மரியாதை அதிகமாய் பாராட்டினார் எப்பொழுதுமே நாம் கேட்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கிறோமா நாம் இருக்கணும் அதனால தான் சங்கீதக்காரர் சொல்லும் பொழுது ஆண்டவரே நீங்கள் பலி செலுத்தக்கூடியதிலெல்லாம் உங்களுக்கு விருப்பமே இல்லை என்னுடைய செவியை நீங்கள் திறந்துட்டீங்க அது போதும் எனக்கு என்னுடைய செவியை திறந்ததுனால நான் ரொம்ப உண்மை துதிக்கிறேன் இங்க ஒரு வசனம் எழுதி இருக்கு பாத்தீங்களா கடைசி வரை எப்படி முடியுது செவி கொடுத்தலும் உத்தமம் செவி கொடுத்தல் அதாவது கேளுங்க கர்த்தர் என்ன சொல்றாருங்கிறத கேட்கறது தான் அவருக்கு புரியும் இங்க ஒரு வசனம் இருக்கு பாருங்க ரெண்டாவது லைன் என்ன போட்டிருக்கு மூடர் பலியிடுவதை போல பலியிடுவதை பார்க்கலும் செவி கொடுக்க சேர்வதே நலம் ஒரு வசனம் எழுதி வச்சிருக்கிறோம் நாம இதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்னடா இப்படி ரெண்டு ரெண்டு வரியா எழுதி இருக்கிறாங்க திருக்குறள் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம் இதெல்லாம் வேதாகமத்துல தேவன் பேசின வசனங்கள் நீ ஆலயத்துக்கு வரும் பொழுது என்னை பிரியப்படுத்துவது நல்லதுதான் அதை காட்டிலும் நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்பதை நீ கேட்பது அதை விட ரொம்ப நல்லது தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் என்று கேட்கிறதை நாம கேட்டால் மாத்திரம் தான் அவரை நாம பிரியப்படுத்த முடியும் அதனால இந்த வசனத்தை எடுத்து பேசும் பொழுது நீங்கள் இந்த வசனத்தை எங்கேயாவது எடுத்து பேசும் பொழுது உண்மையாகவே கர்த்தர் அதை பேசுகிறார் என்கிற உணர்வு எனக்கு எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கும் நான் யாருடைய வாயில் இருந்தாவது ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை நான் கற்றுக்கொள்ள மாட்டேனா அப்படின்னு தேடிக்கொண்டே இருக்கிறேன் எனக்கு அந்த வாய்ப்புகள் அதிகமாக குறைவு இது எனக்கு அது எனக்கு ஒரு குறைவு என்று நான் நினைக்கிறேன் மற்றவர்களை போல என்னால் செய்தி கேட்க முடியவில்லை அநேக இடங்களுக்கு எங்கேயாவது ஒரு மீட்டிங் போகும்பொழுது நான் செய்தி கேட்கிறேன் இது ஒரு குறைவு அடிக்கடி நாம் அநேகருடைய செய்திகளை கேட்டு அதன் மூலம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் என்ன பேசுகிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஆர்வம் உள்ளவர்களா இருக்கணும் அதனால நாம ஜாக்கிரதையாய் சந்தோஷமாய் கர்த்தர் இந்த நாளில் எனக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அதனுடைய வாழ்க்கையில எந்த இடத்துல அந்த தவறை எனக்கு சுட்டி காண்பித்திருக்கிறது எந்த முறுமுறுப்பு இல்லாமல் யார் மேலேயும் கோபம் இல்லாமல் உண்மையாகவே அது என்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த தவறு இருக்கிறதா நான் அதை எப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அதை நான் திருத்தும் பொழுது கர்த்தர் என் மேல் பிரியமா இருக்கிறார் இதனால நம்ம ஜாக்கிரதை உள்ளவர்கள அமர்ந்திருப்போம் கடந்த இரண்டு மூன்று வாரங்களாக ஒரு சத்தியத்தை நாம தியானித்து வந்தோம் தேவன் இந்த சபை கூடுகையை ஒரு அற்புதமான நோக்கத்திற்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் 
இந்த கூட்டமே ஒரு நன்மைக்காக ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஆனால் வேதவசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் கூடி வருவது நன்மைக்கு ஏதுவாயிராமல் தீமைக்கு ஏதுவாய் இருக்கிறதே உண்மைதான் நாம் ஆங்காங்கே தனிமையில வீட்டில் இருக்கும் பொழுது வேண்டுமானால் நாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கிறோம் ஆனால் எப்பொழுது கூட்டமாய் கூடி வருகிறோமோ அங்கு பிரச்சனை எழும்புகிறது எதனாலே அதைத்தான் நாம் சிந்தித்து வருகிறோம் இந்தந்த காரியத்திற்காக தான் இந்த பிரச்சனைகள் வருது கடந்த வாரத்தில் நாம் ஒன்றை தியானித்தோம் எதனாலே பிரச்சனை வந்தது யாராவது சொல்ல முடியுமா நாம எதிர்பார்க்கக்கூடியவங்களா இருக்கிறோம் அடுத்தவர்கள் என்னை திருப்தி செய்ய வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அதனாலே இந்த கூட்டத்தில் என்னாலே ஒரு குழப்பம் வருகிறது எல்லாவற்றுக்கும் நான் காரணம் என்னால இந்த பிரச்சனை என்று நீங்கள் சொல்லி பாருங்க உண்மையிலே அதுதான் பிரச்சனை அதுதான் காரணம் ஒரு குழப்பம் வரும் பொழுது ஒரு மனிதன் துரோகம் செய்கிறார் இன்னொருவர் அதை பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறார் அங்கே அவர் பொறுத்து கொண்டு பரவாயில்லை சந்தோஷமாய் போகும் பொழுது எந்த பிரச்சனையும் அங்கே வரப்போவதில்லை ஆக மொத்தத்தில் குழப்பங்கள் ஏற்படுவதற்கு இரண்டு பேர் அங்கே தேவைப்படுகிறார்கள் யாரால ஏற்பட்டது என்று பிரச்சனை அல்ல இரண்டு பேர் அங்கே இருந்தால் மாத்திரமே அங்கு குழப்பம் உருவாகும் ஒரு தனி மனிதனால எந்த ஒரு குழப்பத்தையும் பிரச்சனையும் ஏற்படுத்த முடியாது தனியாக ஒரு மனிதன் தனியாக புலம்பிக் கொண்டு அடுத்தவர்களை பேசிக் கொண்டு ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது அது மற்றவர்கள் எப்பொழுது காது கொடுத்து கேட்டு அதனாலே அவர்கள் கோபம் அடைகிறார்கள் அதனாலே வேதனை அடைகிறார்கள் அதனாலே பிரச்சனைக்குள்ளாக போகிறார்கள் அங்கே நாம் கூடி வரக்கூடிய நோக்கம் தீமைக்கு ஏதுவாய் போகிறது இன்றைக்கும் அதனுடைய ஒரு பகுதியை தான் நாம் சிந்திக்க போகிறோம் நாம கூடி வருதல் நன்மைக்கு எதுவாக இருக்கணும் என்னைக்குமே நன்மை அதில் இருந்து பிறக்கணும் தீமை ஒருபோதும் பிறக்கக்கூடாது அப்ப கூடி வர கூட்டத்தில் நாம எப்படி நடக்கணும் வேத வசனத்திலிருந்து நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வசனத்தை கற்று வருகிறோம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் நடங்கப்பா அதைத்தான் நம்ம கடந்த வாரத்தில் கற்றுக்கொண்டோம் இந்த நாளிலே நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் எப்படி நடந்தா பிரச்சனை எழும்பாது உண்மையில தேவன் நமக்கு என்ன ஆலோசனை கொடுக்கிற இது நான் கொடுக்கிற ஆலோசனை அல்ல இது வேறு யாரும் கொடுக்கிற ஆலோசனை அல்ல தேவன் கொடுக்கிற ஆலோசனை என்ன தேவனுடைய ஆலோசனை என்றென்றைக்கும் நிலை நிற்கும் அவருடைய ஆலோசனைக்கு செவி கொடுக்கிறதே உத்தமம் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் அவரை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்படித்தான் பிரியப்படுத்த முடியும் அவருடைய ஆலோசனைக்கு செவி கொடுத்து லூக்கா அதற்கு முன்பதாக ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல் மனத்தாழ்மையினாலே ஒருவரை ஒருவர் தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக எண்ணக்கடவீர்கள் இங்கு வேத வசனம் சொல்லுகிறது தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக அடுத்தவர்களை நீங்கள் என்ன வேண்டும் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது என்ன வேண்டும் இந்த வசனத்தினுடைய உண்மையான விளக்கத்தை நாம கற்றுக்கொண்டோம் சொன்னா இந்த கூடுகையில தீமையே ஏற்படாது எந்த பிரச்சனையும் வராது உங்களை காட்டிலும் மற்றவர்களை நீங்கள் எப்படி எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் மேன்மையானவர்களாக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஏன் எண்ணிக்கொள்ளுங்கிற வார்த்தைய தேவன் நமக்கு ஆலோசனையா கொடுக்கிறாரு தெரியுமா உண்மையாகவே அவங்க நம்மை காட்டிலும் மேன்மையாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஆவிக்குரிய ரீதியில குறைந்தவர்களா இருக்கலாம் பாவம் செய்கிற ஒரு சகோதரனா இருக்கலாம் பிரச்சனையில ஒரு சகோதரனா இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு தேவன் கொடுக்கிற ஆலோசனை என்னவென்று சொன்னால் அவர்களை உங்களை காட்டிலும் எப்படி எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் மேன்மையானவர்களாக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஏன் ஆண்டவரை நான் இப்படி என்ன வேண்டும் கிறிஸ்து அப்படித்தான் எண்ணிக்கொண்டார் அப்படி எண்ணிக்கொண்டதுனால என்ன நடந்தது அவர் மற்றவர்களை மேன்மையாக மதித்ததினாலே அவர்களுக்காக தன்னுடைய ஜீவனையை கொடுத்தார் வேத வசனம் சொல்லுகிறது நான் பாவியா இருக்கிறேன் மோசமானவனா இருக்கிறேன் ஆனாலும் கூட ஏசு கிறிஸ்து என்னை ஒரு தகுதியானவனாக இந்த மனிதனுக்காக நான் ஜீவனை கொடுக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் நம்மை மேன்மையாக எண்ணினதினால தான் அதனால தான் அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள சிந்தையை உங்களிலும் இருக்க கடவுதையா இன்றைக்கு நாம் மற்றவர்களை மேன்மையாக எண்ணி மதித்து நடக்கிறோமா 
அல்லது மற்றவர்களின் மதிப்பை பெற முயலுகிறோமா என்றுக்குள்ள வித்தியாசத்தை நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களை மதித்து நடவ என்று வேதம் சொல்லுகிறது மேன்மையாக எண்ணிக்கொள் என்று சொல்லுது ஆனால் இதை அப்படியே சாத்தான் தலைகளாக மாற்றி நம்ம இடத்துல ஒன்றை போதித்திருக்கிறான் நீ மேன்மையானவன் மற்றவர்களுடைய மதிப்பை பெற நீ முயற்சி செய் இன்றைக்கு நாம் சபையிலே மற்றவர்களை மேன்மையாக எண்ணுவதை விட்டுவிட்டு நம்மை மேன்மையாக காட்டுவதிலே நாம் தீவிரமானவர்களாய் மாறியிருக்கிறோம் மற்றவர்களுடைய மதிப்பை பெறுவதற்கு நாம் பிரயத்தனம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் என்னை மற்றவர்கள் எப்படியாவது மதிக்க வேண்டும் மேன்மையானவனாக எண்ண வேண்டும் இது ஒரே எண்ணம் நாம் வீட்டிலே தனிமையா இருக்கும் போது நடக்காது இங்கே கூட்டமாய் வரும் பொழுது அந்த பாவம் நமக்குள்ளாக அதிகமான பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அது நமக்குள்ளாக ஊறி இருக்கிறது இது எங்கிருந்து வந்தது நம்மளுடைய முற்பித சாத்தான் இடத்திலிருந்து வந்தது சாத்தான் அந்த பாவத்தை நமக்குள்ளாக கொண்டு வந்திருக்கிறான் அதை அறவே தேவன் ஒழிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் எந்த ஒரு இடத்திலும் இயேசு தனக்கான மதிப்பை தேடினதே கிடையாது தனக்கான கனத்தை தேடினது கிடையாது இன்றைக்கு நாம் மதிப்பையும் கனத்தையும் தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி மதிப்பை தேட வேண்டும் என்பதற்காக பல பாவங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இடத்துல அற்புதமாய் ஒரு வசனத்திலே சொல்லுகிறார் இப்படி மற்றவர்கள் என்னை மதிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதற்காக நான் எப்படி ஏமாற்றம் பண்ணுகிறேன் எப்படி வேஷம் போடுகிறேன் லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷர் முன்பாக உங்களை நீதிமான்களாக காட்டுகிறீர்கள் இங்க பொறுமையா வாசிப்போம் அவர் அவர்களை நோக்கி சொல்றாரு அதாவது இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீசர்களையும் மற்றவர்களையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்களா எப்படி நடக்கிறீங்க மனுஷர்கள் முன்பதாக உங்களை நீதிமான்களாக காட்டுகிறீர்கள் You just show. மனுஷன் முன்பாக நீதிமானாய் நடக்கிறீர்கள் என்கிற வார்த்தைக்கும் தேவன் பயன்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தைக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் பார்த்தீங்களா நீங்கள் நீதிமானாக காட்டுகிறீர்கள் தேவனோ உங்கள் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார் God knows your heart. கர்த்தர உங்களுடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார் மனிதனால் இருதயத்தை பார்க்க முடியாது மனிதன் முகத்தை பார்க்கிறார் தேவன் இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது நம்ம எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும் ஆனால் நாம் எவ்வளவுதான் நீதிமான காட்ட முயன்றாலும் அங்கே கர்த்த நம்முடைய இருதயத்தை மாத்திரமே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் வேதவசனம் சொல்லுங்க அடுத்து வாசிங்க மனுஷருக்குள்ளே மேன்மையாக எண்ணப்படுகிறது தேவனுக்கு முன்பாக அருவறுப்பாயிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட காரியம் எனக்கு அருவறுப்பை உண்டாக்குகிறது இன்றைக்கு நாம் மனிதனுடைய மதிப்பை பெறுவதற்காக நான் நீதிமானை போல நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீதிமானாக என்னை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன் எப்படியெல்லாம் நான் இந்த நீதிமானாய் காட்டுகிறேன் வேற எங்கு நீங்க வெளியே போக வேண்டாம் சபையில் இது நடக்கிறது தேவன் அதை அருவறுக்கிறார் இப்படிப்பட்ட பாவம் நமக்கே தெரியாமல் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது அதை கர்த்தர் நமக்கு தெரிய வைப்பதற்காக தான் பிரயத்தனம் பண்ணுகிறார் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பொற்களை எல்லாம் விலைக்கு பார்க்கும் பொழுதுதான் உள்ளே படுத்திருக்கக்கூடிய பாம்பு தெரியும் சாதாரணமை பார்க்கும் பொழுது எதுவும் தெரியாது அது உள்ளே படுத்திருக்கிறது நம்மளுடைய கண்களுக்கு அது தெரிவதில்லை ஆனால் தேவன் இருதயத்தின் அடையாளத்தில் பார்க்கிறார் நாம் அறியாமையிலே சில காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உள்ளே வேறு அது எப்படி அது கொண்டு வந்திருக்கிறது அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த மதிப்பை பெற முயல வேண்டும் நான் அடுத்தவனுடைய மதிப்பை பெற வேண்டும் அதனாலே என்னுடைய நடவடிக்கைகள் பயங்கரமான பாவத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது கர்த்தர் மேல இருக்கக்கூடிய சதையெல்லாம் விலக்கி இருதயத்துல மகனை நீ இந்த சிந்தையில இருக்கிறாய் என்பதை காண்பிக்க விரும்புகிறார் நாம் எல்லாம் குறை உள்ளவர்கள் முதன் முதலாக ரட்சிக்கப்பட்டு கர் சபைக்குள்ள வரும் பொழுது சில அடிப்படை பாவங்கள் என்று இருக்கிறது பொய் சொல்லுதல் திருடுதல் கோபம் பொறாமை விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காம விகாரம் இச்சை இதெல்லாம் அடிப்படையான பாவங்க நீங்கள் நான் நினைக்கிறது போல ஒரு பெரிய பாவம் இல்லை இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் நாம் தெரியாத பாவங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எல்கேஜியிலிருந்து அப்படியே ஒவ்வொன்னா தேவன் கற்றுக்கொண்டே போறாரு 
முதலாம் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் வகுப்பு ஒரே நாளிலே நீங்களும் நானும் பரிசுத்தவனாய் மாற முடியாது இந்த பாவத்தை ஜெயித்தவன் அடுத்து நமக்கே தெரியாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில பல அதள பாதத்திலே பாவங்கள் மறைந்து கிடக்கிறது மேல இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் கொஞ்சம் பரப்பை தேவன் சரி செய்து கொண்டே வந்தால்தான் அடியாளத்தில் இருக்கக்கூடிய பாவத்திற்கு முற்றிலுமான விடுதலை கிடைக்கும் முதல்ல இந்த எல்லா காரியத்தையும் ஆண்டவர் என்னிடத்துல சரி செய்கிறார் இனி அடுத்து உள்ளத்தின் அடியாளத்தில் இருக்கிற பாவத்தையும் தேவன் கலைந்து போட விரும்புகிறார் நாம் நன்மையாய் சில காரியங்களை செய்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் அடுத்தவர்களுடைய மதிப்பை பெறுவதற்காக செய்து கொண்டிருப்போம் முதல்ல நான் எழுதி வச்சிருக்கிறேன் அடுத்தவர்களுடைய மதிப்பை பெறுவதற்காக என்னை நானே நீதிமானாய் நான் காட்டி கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஒரு நீதிமான் எங்கிருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொன்னா ஊழியக்காரங்களிடத்திலிருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் நீங்க கேட்கலாம் ஏன் பிரதர் எப்பொழுதுமே இந்த ஊழியக்காரங்களை ரொம்ப மோசமா நீங்க பேசுறீங்க ஏன்னா இவ்வளவு மோசமாய் நான் பேசும் பொழுதுதான் நான் அதில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் நான் எப்படி இவர்களை சரியாய் நான் பேசுகிறேனோ அப்ப என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் பயந்து நடப்பேன் ஓ இந்த இடத்துல நான் இப்படி பேசி இருக்கிறேன் சுத்தமானவனாய் மாற வேண்டும் சில இடங்களிலே ஊழியர்கள் இப்படிப்பட்ட பாவத்தை பேசுவது கிடையாது ஏன் தெரியுங்களா அவங்க அந்த பாவத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த பாவத்தை அவர்களால் விட முடியல அதனால் அந்த பாவத்திலேயே இருக்கிறாங்க நான் அதையெல்லாம் விடுபட வேண்டும் அதில் இருந்து விடுபட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நான் அதிலிருந்து விடுபட்ட மாத்திரத்தில் மக்களுக்கும் அதை போதிக்க விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு ஊழியர்கள் தங்களை நீதிமான்களாக காட்டுவதற்கு விரும்புகிறார்கள் ஏன் தங்களை நீதிமான்களாக காட்ட விரும்புகிறார்கள் தெரியுங்களா அப்பொழுதுதான் மற்றவர்கள் தங்களை மதிப்பார்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக தங்களுடைய இருதயத்தை காண்பிக்க அவங்க ரெடியா இல்லை மற்றவர்களுக்கு முன்பதாக தங்களை நீதிமான்களாக காண்பிக்கிறாங்க நான் சமயத்தில் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு செய்தி இப்ப அடிக்கடி இந்த மாதிரி செய்திகளை நான் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் கிறிஸ்தவ செய்திகள் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு அது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கு எப்படின்னு கேட்டா இந்த மாதிரி இனிமேல் ஒரு காலம் நான் பிரசங்கம் பண்ணக்கூடாது எல்லா நன்மையான காரியங்களையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இனி ஒருபோதும் இப்படி ஒரு பிரசங்கம் பண்ணக்கூடாது இனி ஒருபோதும் இப்படிப்பட்ட ஜபத்தை நான் ஜபிக்க கூடாது என்பதற்காக சில காரியத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் ஒரு சகோதரர் அழகா ஜெபித்தாங்க அற்புதமா ஜெபித்தார் அங்கே சுகமானது அடுத்து அவர் சொன்னார் ஒரு பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் போட்டுருந்துச்சு அதில் சகோதரர் ஜெபித்ததுனாலே கிடைத்த அற்புதமான சாட்சிகள் சகோதரருடைய ஜபத்தினாலே கிடைத்த அற்புதங்கள் சகோதரருடைய ஜபத்தினாலே வந்த மக்கள்கள் இதை பார்த்த மாத்திரத்தில் ஒரு எண்ணம் எனக்கு படிச்சுட்டது தேவனுடைய வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து இதில் எப்படி செயல்பட்டார் என்பதை நான் யோசித்தேன் உண்மையாகவே நான் ஜெபிக்கிறேன் ஒரு சகோதரனுக்கு சுகமாகிறது அப்போ நான் சொல்லுகிறேன் சகோதரி விசுவாசமாய் நான் ஜெபித்திருக்கிறேன் அதனால் உங்களுக்கு சுகம் கிடைத்திருக்கிறது நீங்களும் விசுவாசமாய் ஜெபிங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சுகம் கிடைக்கும் என்று சாதாரணமாய் நான் சொல்லுவதுண்டு ஆனால் எப்பொழுது இந்த வார்த்தையை நான் செய்தியில் கேட்டேனோ அப்போ வேத வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு காரியம் எனக்கு படிச்சுட்டது இயேசு கிறிஸ்து அநேகருக்கு சுகத்தை கொடுத்தார் ஒரு இடத்துல கூட என்னுடைய ஜபம் இந்த சுகத்தை கொண்டு வந்தது அப்படின்னு அவர் சொல்லவே இல்லை என்ன தெரியுமா சொன்னார் உன் விசுவாசம் உன்னை ரச்சித்ததுன்னு சொன்னார் நான் ஜெபித்ததுனால அல்ல உன்னுடைய விசுவாசத்தினால இந்த சுகம் கிடைத்தது ஆனால் உண்மை அது கிடையாது இவர் தேவனோடு நெருங்கி இருந்ததுனால தான் அந்த சுகம் கிடைத்தது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா தன்னைத்தானே தாழ்த்தினார் என்னுடைய ஜபத்தினாலே அல்ல உன்னுடைய விசுவாசத்தினாலே உன்னுடைய விசுவாசம் உன்னை ரச்சித்தது நீ கிளம்பிப்போ இன்றைக்கு நான் எவ்வளவு மாய்மாலக்காரனாய் மாறி இருக்கிறேன் எவ்வளவு என்னை உயர்த்தி இருக்கிறேன் நான் ஏன் இப்படி சொல்லுகிறேன் என்னுடைய ஜபம் சகோதரனுடைய ஜபம் இந்த அற்புதத்தை செய்தது ஏன் நான் விளம்பரப்படுத்துகிறேன் நான் என்னை நானே நீதிமானாக காண்பிக்க விரும்புகிறேன் மக்களுடைய மதிப்பை பெறுவதற்காக எந்த ஊழியனும் இன்றை வரைக்கும் கூட உங்களுடைய விசுவாசத்தினால தான் இந்த சுகம் கிடைத்தது என்னுடைய ஜபத்தினாலே அல்ல என்று இது நாள் வரையும் யாரும் சொன்னதில்லை 
இவர்கள் தேவனுடைய ஆவியை பெற்றிருக்கிறார்களா வேற ஆவியை பெற்றிருக்கிறார்களா நாம் நீதிமான்களாக காண்பிக்க விரும்புகிறோம் மற்றவர்களுடைய மதிப்பை பெற விரும்புகிறோம் இன்றைக்காவது பெரிய பெரிய ஊழியர்கள் பெரிய பெரிய ஊழியர்கள் தங்களுக்கென்று ஜெபிக்கும்படி யார்ட்டையாவது கேட்டிருக்கிறாங்களா டிவியில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பெரிய நான் அவங்களெல்லாம் தாக்கி பேசுகிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆழமான தவறு என்னங்கிறதை சுட்டி காண்பிக்கணும் ஏன் உங்களையே நீங்கள் எடுத்துக்குங்க சபையில் உங்களை காட்டிலும் ஒரு வேலை நீங்கள் இவர்கள் தாழ்மையானவர்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே குறைவானவர்கள் என்று நினைத்து கொண்டு நீங்கள் என்ன தெரியுமா செய்ய மாட்டீங்க பிரதர் எனக்காக ஜெபிங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க எப்படி நான் சொல்றது இன்றைக்கு பெரிய பெரிய ஊழியர்கள் அடுத்தவர்களிடத்துல எனக்காக ஜெபிங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க நீங்க வாங்க உங்களுக்காக நான் என்ன பண்றேன் ஜெபிக்கிறேன் ஏன்னா என் இடத்துல வல்லமை இருக்கிறது ஏன் நீதிமான் எனக்காக நீங்க ஜெபிங்க அப்படின்னு சொல்லல பௌல் எடுங்க எல்லா இடத்திலையும் தன்னுடைய கடிதத்தை முடிக்கும் போது நான் ரொம்ப சோர்வுக்குள்ள போகிறேன் ஆனா எப்படி பலவீனா இருக்குன்னு தெரியுங்களா உங்களுடைய ஜபத்துல எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்க எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்க ஏதோ நான் தேவனிடத்துல நீதிமானா இருக்கிறதுனாலே கர்த்தர் எனக்கு இந்த அற்புதத்தை செய்யல எனக்கு இந்த பலத்தை கொடுக்கல உங்களுடைய ஜபத்தினாலே இப்பொழுது நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் அவருடைய தாழ்மையை பாருங்க மற்றவர்களை மேன்மையாய் நினைக்கிறார் அங்கே தன்னை நீதிமானாய் காண்பிக்க அவர் நினைத்திருந்தால் யாரிடத்திலையும் எனக்காக ஜெபிங்க அவர் சொல்லவே மாட்டார் இன்னைக்கு சபையில நாம மற்றவர்கள் எனக்காக ஜெபிங்க சொல்லுவதற்கு வெக்கப்படுகிறோம் ஏன் தெரியுங்களா நான் நீதிமானாய் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் நான் மற்றவனை மேன்மையாக காண்பிக்க விரும்பல நான் என்னை மேன்மையாக அடுத்தவர்களுடைய மதிப்பை பெற விரும்புகிறேன் அடுத்தவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆனால் என்னக்காக ஜெபிங்க சொல்லி ஒரு சாதாரண சகோதரன் இடத்துல கடிமட்ட விசுவாசியினிடத்துல நான் போய் சொல்றது இல்லை எவ்வளவு மோசம் நான் மதிப்பை பெறுவதற்காக எல்லா வேலையும் செய்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கை நுணுக்கங்களையும் நீங்க கற்றுக்கொள்ளுங்க அவரை போலவே நாம நடப்போம் எந்த ஒரு இடத்தையும் அவர் தனக்கென்று எந்த மதிப்பையும் தேடல அப்போஸ்தலர்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பார்க்கலாம் அப்போஸ்தல நடவடிக்கை புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனம் வாசிங்க பேதுரு அதை கண்டு ஜனங்களை நோக்கி இஸ்ரவேலரே இதை குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறது என்ன போதும் இப்ப என்ன அங்க சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு எல்லா ஜனங்களும் கூடி வந்துட்டாங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த பேதுரு யோவான் போய் பிரவியிலே நடக்கவே முடியாத ஒரு மனிதனை நடக்க வச்சு அற்புதமா குணமாக்கிட்டாங்க எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் ஜனங்கள் எல்லாம் ஓடி வர்றாங்க இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பதாக நடந்த உண்மை சம்பவம் இது உடனே பேதுரு பேசுகிறார் ஜனங்களே நீங்க ஆச்சரியப்படுகிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார் வாசிங்க நாங்கள் எங்கள் சுய சக்தியினாலாவது எங்கள் சுய பக்தியினாலாவது இவனை நடக்க பண்ணினோம் என்று நீங்கள் எங்களை நோக்கி பார்க்கிறது என்ன பாத்தீங்களா மொத்த ஜனங்கள் வந்த உடனே ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க அப்போ சிலர்களை இந்த ரெண்டு சகோதரன் அப்படி பாக்குறாங்க இவங்களுக்கு உடனே ஒரு காரியம் புரிஞ்சிருச்சு ஆஹா இந்த சுகத்தை கொடுத்தவனே ஜனங்கள் என்ன நினைச்சிட்டாங்க எங்கனாலதான் இந்த சுகம் கிடைச்சிருச்சு நினைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே பேசுறாரு ஐயா எங்களுடைய சுய சக்தியினாலேயோ சுய பக்தியினாலேயோ இந்த சுகம் கிடைச்சிருக்குன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க அதென்ன சுய சக்தி சுய பக்தி சுய சக்தினா எங்களுக்கே அந்த வல்லமை இருக்கு நாங்க குணப்படுத்திடுவோம் சுய பக்தினா அதாவது நாங்க கர்த்தரோட ரொம்ப நெருங்கி இருக்கிறோம் அதனாலதான் இந்த குணம் இந்த சகோதரனுக்கு குணமாச்சு இன்னைக்கு நிறைய ஊழியக்காரங்க அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறாங்க உனக்கு அற்புதம் சுகம் வேணுமா என்ன இடத்துல வா ஏன்னா நான் தான் தேவனிடத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப நெருங்கி இருக்கிறேன் அன்றைக்கு அப்போ சிலர்களே அப்படி சொல்லல உங்களை காட்டிலுமா அவங்க தூரமா தள்ளி இருந்தாங்க ஏசு கிறிஸ்துவ நேரா பார்த்தவங்க அவங்க அருகாமையில உட்கார்ந்தவங்க ஒன்றாக உணவருந்தினவங்க அவங்க சொல்றாங்க எங்களுடைய சுய பக்தி நாங்க தேவனோடு அதிகமாய் நெருக்கமாய் இருந்ததுனால இந்த குணம் கிடைச்சது நம்பாதீங்க அது தப்பு கர்த்தர் அதை செய்திருக்கிறாரு எங்களிடத்துல ஒன்றும் இல்லை எங்களை நோக்கி பார்த்துறாதீங்க மனுஷர்களுடைய மதிப்பை ஒருபோதும் பெற அவர்கள் முயன்றதே கிடையாது இன்றைக்கு ஊழியர்கள் 
மனிதனுடைய மதிப்பை பெறுவதற்காக தான் எல்லா வேலையும் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க தங்களுடைய பெயருக்கு முன்பதாக பல பட்டங்களை போட்டுக் கொள்ளுகிறார்கள் ரெவரண்ட் பிஷப் இதெல்லாம் ஏன் மனிதன் என்னை மதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதை சொல்லாமல் யாராவது அவர்களை எங்கேயாவது அறிமுகப்படுத்தி விட்டால் அவர்களுக்கு கோபம் கொப்பளிக்கிறது ஏன் எந்த ஊழியரையாவது நீங்கள் பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடாம பெயரை சொல்லி கூப்பிடுங்க அவருக்கு கோபம் வந்துவிடும் ஏன் நான் நீதி நான் மதிப்பானவன் நான் மேன்மையானவன் உங்களை யாராவது பெயரை சொல்லி கூப்பிட்டா நீங்கள் உங்களுக்கு உடனே கோபம் வருதா உங்களோட வயதானவங்களாவே இருக்கட்டும் உங்கள் வயதுக்கு ஒத்தவங்களாவே இருக்கட்டும் சாலமன் யாராவது அப்படி கூப்பிட்டா உங்களுக்கு கோபம் வருதா எனக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நான் சம்திங் நான் ஏதோ பெரியவேன் எனக்கு ஏதோ இருக்கு அவர் என்ன அப்படி இப்படி இப்படி கூப்பிடலாம் பாஸ்டர்னு கூப்பிடணும் இப்படி எப்படி கூப்பிடலாம் பிரதர்னு என்னை கூப்பிடாதீங்க சாலமன்னு கூப்பிடுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன் இன்றைக்கு நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மதிப்பை பெற்று வைத்திருக்கிறோம் மனிதர்களை மதிக்க வேண்டிய நாம நமக்கு மதிப்பை தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் சில ஊழியர்கள் செய்யக்கூடிய காரியம் பயங்கரமா இருக்கிறது எங்களால் மாத்திரமே தேவனிடத்தில் நெருங்க முடியும் சொல்லிட்டு ஜப கோபுரங்களை கட்டி வைத்திருக்கிறாங்க நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க நான் அதை அறவே வெறுக்கிறேன் It is against God's word. That is the devil's word. What kind of God is doing this? 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 I am a God. 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 No. You are a God. You are a God. யோபுக்கு தேவன் ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்தார் அது நாளடைவில் பெரிய கஷ்டமாய் மாறி போனது அவன் பெரிய பணக்காரனா இருந்தாரு அநேக ஆடு மாடுகளுக்கு சொந்தக்காரனா யோபு இருந்தாரு அப்ப சாத்தான் போய் தேவனிடத்துல கேட்டான் ஆண்டவரே சாத்தான் தேவனிடத்துல பேசுகிறான் தேவனே இந்த யோபு பாருங்க ஆமாப்பா நல்லா தான் இருக்கிறான் எனக்கு உண்மையான ஒரு பிள்ளை நான் புதிதாய் வந்தவங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றேன் நான் இந்த யோபுவை பாருங்க ஆமா உத்தமானவன் உத்தமானவன் எனக்கு எனக்கு பிரியமானவன் ஆண்டவர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல அவன் இடத்துல நீங்க நல்ல சொத்து சுகம் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறீங்க அதனாலதான் அவன் உங்களுக்கு பிரியமா இருக்கிறான் உத்தமனா இருக்கிறான் ஆண்டவர் சொன்னார் இல்ல 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 அப்ப ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணி கொள்ளலாம் என்ன ஒப்பந்தம் சொத்து சோகத்தை எல்லாம் அவன் இருந்து எடுத்துருங்க அப்பவும் அவன் உத்தமனா இருக்கானு பாக்கலாம் சரி ஓகே சாத்தாம் போனா எல்லா சொத்தையும் எடுத்தாச்சு அவனுக்கு இருந்த மனை மனைவியை தவிர மக்கள்கள் எல்லாம் இறந்து போனாங்க அந்த அளவுக்கு கொடுமையாய் சாத்தான் அவன் இடத்துல இடைப்பட்ட பொழுதும் யோபு ஒரு இடத்துல கூட பாவம் செய்யல கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார்னு சந்தோஷமா இருந்தார் யோபு அவன் உடம்புல அதிகமான வியாதியை சாத்தான் கொண்டு வந்தான் அப்பொழுதும் யோபு சந்தோஷமா இருந்தார் இந்த சம்பவத்தில் சாத்தான் மூக்கருபட்டு ஓடிட்டான் ஐயோ இதுதான் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் வேணும் நாம யோபுவை போல இருக்கணும் சாத்தானை மூக்கருபு விட்டு அவனை ஓட வைக்கக்கூடியவனா இருக்கணும் தேவனை நம்ம தூக்கி நிறுத்துறவர்களா இருக்கணும் ஆனா வேதவசனம் அதோடு முடியல இதெல்லாம் மூன்று அதிகாரத்துல முடிஞ்சாச்சு அடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய அதிகாரம் ஆரம்பிக்குது அங்க சுத்தியில் இருக்கிற சொந்தக்காரங்க பந்தக்காரங்க எல்லாம் வந்து நலம் விசாரிச்சுட்டு போயிட்டாங்க யோபுவே பிள்ளை எல்லாம் செத்து போயாச்சு நீ ரொம்ப ஓட்டாண்டியா போயிட்ட உனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல எல்லாத்தையும் இழந்தாச்சு இவனும் சரி ஓகே எல்லாம் போயிட்டாங்க இவனோட நெருங்கி இருந்த ஒரு நண்பர்கள் நாலு பேர் வந்தாங்க இவங்க எதுக்காக வந்தாங்கன்னு சொன்னா யோபுவுக்காக போய் ஆறுதல் சொல்லி ஜபிக்கலாம் பிரேயர் பண்ணலாம் நம்ம தேவனோட எப்படி இருக்கிறோம் ரொம்ப நாங்க நெருங்கி இருக்கிறோம் ஆனா யோபு ஏதோ பெரிய பாவத்துல இருக்கிறாரு அதனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோபுவுக்காக ஜெபிக்கிறதற்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் வந்துச்சு இந்த நாலு பேரு நல்ல தலையில பெரிய தலை அவங்களுக்கு ஏன்னா பைபிளை நிறைய கரைச்சு குடிச்சு வச்சிருந்தாங்க நடந்தது கடைசியில என்ன தெரியுங்களா கடைசி அதிகாரத்துல தேவன் நிலைமைய தலைகீழா புரட்டி போட்டுட்டாரு வாசிக்கலாம் யோபு நாப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் அது பழைய ஏற்பாட்டு புஸ்தகத்துல இருக்கிறது பக்கம் சொல்லுங்க யோபு நாப்பத்தி ரெண்டு ஏழாவது வசனம் அறுநூற்றி எழுபதாவது பக்கம் 
அறுநூற்றி எழுபதாவது பக்கம் யோபு நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் வாசிங்க கர்த்தர் தேமானி என்னான எலிபாசை நோக்கி உன் மேலும் உன் இரண்டு சிநேகிதர் மேலும் எனக்கு கோபம் ஊழுகிறது என் தாசனாகிய யோபு பேசினது போல் நீங்கள் என்னை குறித்து நிதானமாய் பேசவில்லை ஆதலால் நீங்கள் ஏழு காலைகளையும் ஏழு ஆட்டு கடாக்களையும் தெரிந்து கொண்டு என் தாசனாகிய யோபினிடத்தில் போய் உங்களுக்காக சர்வாங்க தகன பலிகளை இடுங்கள் என் தாசனாகிய யோபும் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்வான் யார் யாருக்காக வேண்டுதல் செய்யணும் ஆனா இவங்க யாரு எதுக்காக போயிருக்கிறாங்க ஆறுதல் சொல்லி ஜெபிக்க இவங்க போயிருக்கிறாங்க நிலைமை தலைகிலா மாறிடுச்சு ஜெபிக்க வந்திருக்கீங்களா யோபு உங்களுக்காக ஜெபித்தாதான் உங்களுக்கே நான் மன்னிப்பு தருவேன்ற ஆண்டவர் இன்றைக்கு நிறைய இடங்கள்ல பிரீச்சர்ஸ் பிரசங்கிமார்கள் பெரிய பெரிய ஊழியர்கள் விசுவாசிகள் நாம நினைக்கிறோம் நாம ஜெபித்தா நடக்கும் வாங்க நான் உங்களுக்காக பிரேயர் பண்றேன் தேவன் நிலைமைய தலைகிலா போட்டுருவாரு இப்படிப்பட்ட எண்ணம் உடையவன் நீ தாழ்மை உன்னிடத்துல இல்ல அவங்க ஜபிக்கும்படியா மாத்திருவார் இங்க யோபு அவங்களுக்காக ஜபிச்சு அவங்களை அனுப்பி விட்டார் அதுக்காக நான் ஜபிக்க வேண்டாம்னு சொல்லல நம்முடைய இருதயம் தாழ்மையுள்ள இருதயமா இருக்கணும் அடுத்தவர்களை மேன்மையானவர்களாக எண்ணிக்கொள்ளணும் அண்டவரே நான் ஜபிக்கிறதற்கு கூட தகுதியற்றவன் ஏன் இந்த எண்ணம் நமக்கு வரமாட்டேங்குது நான் ஜெபிப்பேன் என் அடக்கும் என்று தன்னை உயர்த்துகிற நிலைமையில நம்மளுடைய ஊழியக்காரர்களும் நாம் மாறிவிட்டோம் ஏன் மதிப்பை பெற விரும்புகிறோம் மனிதர்கள் மத்தியில நான் நீதிமானாய் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் இன்னும் ஒரு சிலர் தங்களுடைய சபையினுடைய ஓபனிங் பெரிய பெரிய விஐபிய கூப்பிடுறாங்க பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் ஏன் அவங்க வந்தாதான் மக்கள் இவங்களை என்ன பண்ணுவாங்க மதிப்பாங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளியா அந்த அரசியல்வாதியே கூப்பிட்டு அந்த அரசியல்வாதி பெரிய ஆளு பத்து முறை ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிறாரு அவரையே கூப்பிட்டு அவர் என்ன கூப்பிடுறது வருஷம் உள்ள ஜெயிலே கடந்தவரை நான் கூப்பிடுறேன் எதுக்கு ஓபனிங்க்கு சர்ச் ஓபனிங்க்கும் பெரிய பெரிய கூட்டங்களுடைய ஓபனிங்க்கும் அவங்க வருவாங்க அரசியல்வாதிகள் அவங்களுக்கு நீதி இல்ல நேர்மை இல்ல அவங்க பணத்திலே குறியா இருக்கிறாங்க சும்மா மீட்டிங் வருவாங்க நினைக்கிறீங்களா இவங்க பணத்தை கொடுத்துதான் இந்த கூட்டத்தை கூட்டி ஓபன் பண்றாங்க இன்றைக்கு கடைகளுக்கு நடிகர்களை கூப்பிட்டு ஓபன் பண்றாங்க அப்பதான் அந்த கடையில போய் வாங்கினா எல்லாம் அந்த நடிகை போலவே நடிகரை போலவே நாம மாறிவிடுவோம் அப்படின்னு மக்கள் நினைக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு அவங்க நடிகர்களை வைத்து ஓபன் பண்றாங்க இன்னைக்கு பல சபை ஊழியர்களாலே சபைகள் பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகளை வைத்து திறந்து வைக்கப்படுகிறது இது எவ்வளவு கேவலமான ஒரு விஷயம் தேவன் இதற்காக சபையை ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிறார் இல்ல நான் கேட்கிறேன் இந்த சபை எதற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது அந்த காரணம் உங்களுக்கு தெரியுமா இங்கே வருகிறவர்கள் பாவிகளாய் வருகிறாங்க அங்கே நாம் பிரசங்கம் பண்ணுகிறோம் சகோதரனே சகோதரியே நானும் ஒரு காலத்தில் பாவியாயிருந்தேன் உங்களுடைய பாவம் தீர்ந்து நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் மனம் திரும்பணும் உங்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கும் நான் கேட்கிறேன் அந்த அரசியல்வாதிகிட்ட நீங்க முதல்ல பிரசங்கம் பண்ணீங்களா அவர் அதை வந்து திறந்து வைக்கிறார் என்னன்னு சொல்லி திறந்து வைக்கிறார் இங்கே வந்தால் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் அதற்காக இந்த கட்டடத்தை நான் திறந்து வைக்கிறேன் இந்த ஊழியர் அந்த சகோதரனை பார்த்து என்னைக்கே அதை பிரசங்கம் பண்ண முடியுமா அரசியல்வாதி உள்ள சகோதரரே நீங்க முதல்ல பாவியா இருக்கிறீங்க நீங்க ரசிக்கப்படணும்னு என்னைக்காவது போதிச்சிருக்கிறாங்களா ஏன் திறந்து வைக்க மட்டும் நாம கூப்பிடுறோம் மதிப்பை தேடுகிறோம் நான் நீதிமான் என்று காண்பிக்கிறேன் மனுஷர்களுடைய மதிப்பை பெற நான் விரும்புகிறேன் இங்க போய் கொண்டிருக்கிறது தேவனுடைய வசனம் நேர் எதிராக நமக்கு எதிராக பாய்கிறது அது இன்றைக்கு அதை பார்த்துட்டு ஆசைப்பட்டு ஊழியக்காரங்களும் அந்த பெரிய ஊழியக்காரங்க எங்க சபையை வந்து திறந்து வச்சா எங்களுக்கு பெருமை நான் ஒரு நூலகத்துக்கு போயிருந்தேன் அப்போ ஒரு சகோதரன் வந்தாரு என்னை பார்த்து அந்த நூலகத்துல வேற யாருமே இல்லை ரெண்டே ரெண்டு சகோதரன் நான் போன உடனே அந்த சகோதரன் என்னை பார்த்து பேசினாரு நான் இந்த மாதிரி டிஎல்சி சபையிலிருந்து வருகிறேன் கர்த்தர் எனக்கு ஒரு தானந்தை கொடுத்திருக்கிறார் 
பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்களுக்கு நான் ஜெபித்த உடனே அவங்களுக்கு எல்லாம் நடக்கிறது எப்பொழுது உங்களுக்கு நான் ஜெபிக்க போகிறேன் மண்டியிடுங்கள் அப்படின்ட்டார் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது என்னன்னே தெரியல நான் சரிங்க நீங்கள் ஜெபிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஜெபித்தார் நான் பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் ஜெபம் முடித்தவனே சொன்னார் அவர் ஒரு பெரிய ஊழியக்கார் பேரை சொன்னார் நான் வர அந்த ஊழியக்காரங்க பேரை சொல்லி சொல்லி எனக்கு அது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் சொல்கிறதே விட்டுட்டேன் நான் அந்த ஊழியக்காரிடத்தில் அபிஷேகத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் அதனால தான் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஜெபித்தேன் அப்படின்னார் எனக்கு ரொம்ப வேதனையாக போச்சு பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்க அவங்க அரசியல்வாதிகளை தேடி போகிறாங்க சின்ன சின்ன ஊழியக்காரங்க அந்த பெரிய ஊழியக்காரங்களை தேடி போகிறாங்க அவங்க வந்து அவங்க ஞானஸ்நானம் கொடுத்தா மதிப்பு அன்றைக்கே அது இருந்துச்சு இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் கொடுத்தா எவ்வளவு மதிப்பு அதனால தான் லூக்கா ஒரு இடத்துல தெளிவா எழுதினார் இயேசு கிறிஸ்து யாருக்குமே ஞானஸ்நானம் கொடுக்கல ஏன் அவர் கொடுக்கல அவருக்கு தகுதி இல்லையா என்னக்கா யோசித்து பார்த்திருக்கீங்களா இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் கொடுக்கவே இல்லை சீசர்களை வைத்து அவர் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தாருன்னு ஒரு வார்த்தை லூக்கால இருக்கு ஏன் தெரியுங்களா இயேசு கிறிஸ்து யாருக்கெல்லாம் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு தலை பல மடங்கு வீங்கிருங்க அங்க வேற யாரும் பக்கத்துல போக முடியாது ஏய் நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா ஏசு கிறிஸ்து எனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படி ஒரு பிரச்சனை கொரிந்து சபையில எலும்பிருச்சு அதனாலதான் அப்போ நான் பவுல் சொன்னாரு ஐயா நான் தேவான் வீட்டுக்கோ யாருக்கோ ஒருத்தவங்களுக்கு தான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம் ஆனா நிறைய பேர் என்ன சொல்லிட்டாங்க நான் யாருக்கும் எனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தது அப்போ சொன்ன பவுல் கொடுத்துருக்கிறாரு பின்னாடி போ இங்க முன்னாடி நானு யார் ஞானஸ்நானம் கொடுத்திருக்கிறா பவுல் அப்போ சொன்ன பவுலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்திருக்கிறாரு திரும்ப பவுல் கடிதம் எழுதினாரு தெளிவாக எழுதினாரு கிறிஸ்து என்ன ஞானஸ்நானம் கொடுக்க அனுப்பல சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க என்ன அனுப்பினார் அப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு ஒரு நெத்தி அடி மாதிரி வச்சார் அன்றைக்கு ஏசு கிறிஸ்து அதனால தான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கலன்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா மனிதர்கள் நம்ம மதிப்பை தேட ஆரம்பிச்சிட்டோம் நமக்கு மதிப்பு முக்கியம் ஆனா மற்றவர்களை மேன்மையாக எண்ணுவதில் நான் குறை உள்ளவன் பின்ன எப்படி தேவன் இடத்துல நம்ம எதையாவது பெற்றுக்கொள்ளலாம் எந்த முகத்தை வைத்து கொண்டு நம்ம தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் நிற்கிறோம் ஆனால் தேவன் இன்னைக்கும் நம்ம மேல அன்புள்ளவராக இருக்கிறதுனால தான் இந்த சத்தியத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு விலக்கி காமிச்சிட்டு வர்றாரு நம்மளுடைய தலையினுடைய அடியாளத்துல மறைஞ்சு கிடக்கு இந்த பாவங்கள் எல்லாம் அவர் எல்லாவற்றையும் வெளியே கொண்டு வந்து அதற்கு மன்னிப்பை கொடுத்து நாம விட்டுவிட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் இன்றைக்கு நாம சபையில எப்படி நடக்கிறோம் ஆனா இன்னைக்கு சில காரியங்களை சிந்தித்ததற்கே நமக்கு நேரம் அதிகமா போயிருச்சு எப்படி நாம முழுவதையும் சிந்திக்க போகிறோம் என்று எனக்கு தெரியல இந்த மதிப்பை தேடக்கூடிய விஷயத்துல ஊழியர்கள் மாத்திரமல்ல விசுவாசிகளும் நாம் அதே பாவத்தில் சிக்கி இருக்கிறோம் நம்மளுடைய வீட்டில் நடக்கக்கூடிய சில நிகழ்ச்சிகளுக்கு பெரிய பெரிய ஆட்களை வரவழைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் ஏன் தெரியுங்களா மற்றவர்கள் அப்போதான் நான் ஒரு பெரிய ஆளுன்னு நினைப்பாங்க ஆண்டவர் சொன்னார் உன் வீட்டில் ஏதாவது விசேஷம் நடந்தா உன் சொந்தக்காரங்களெல்லாம் கூப்பிடாதப்பா யாரை கூப்பிடு உன் பக்கத்தில் இருக்கிற பாவிகள் துரோகிகள் இப்படிப்பட்ட ஆட்களை கூப்பிடு அதனால ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கும் சொந்தக்காரங்க எப்பயும் இருக்கிறாங்க நீ பங்கனுக்கு வைக்கிறீங்களா இப்படி ஆட்களை கூப்பிடுங்க ஆனா நாம சொந்தக்காரங்களை கூப்பிடுவது தவறல்ல இந்த சொந்தக்காரங்களை எதற்கு கூப்பிடுகிறோம் தெரியுங்களா எப்படிப்பட்ட மேரேஜ் அது மேரேஜுக்கு நாம அரசியல்வாதிகளை கொண்டு வந்துருவோம் இந்த அரசியல்வாதிகளை எங்கெல்லாம் கொண்டு வர்றதுங்கிறது விவசாயே எல்லாம் போச்சு பல செய்திகள்ல நான் கேட்கிறேன் ஒவ்வொரு அரசியல்வாதி மேரேஜுக்கு போகும்பொழுது அங்கே எல்லாருடைய பார்வையும் அந்த பொண்ணு மாப்பில் அம்போன்னு ஓரமாக உட்காந்துருப்பாங்க எனக்கு என்னன்னு அன்னைக்கு உண்மையிலே அதிக மேன்மையாக என்ன பட வேண்டியவங்க அவங்க தான் ஆனால் இந்த திருமண வீட்டார் பண்ணுகிற அலங்கோலம் இருக்குதே அன்றைக்கு பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகளை கூட்டி உட்கார வச்சு அவங்கள கவனிக்கிறதுலே இவங்களுக்கு நேரம் முழுவதும் போயிடும் அங்கே அவர் மைக்க வேற அவர் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் அப்ப அவர் என்ன பேசுவார் தெரியுங்களா அந்த கட்சிக்காரன் இருக்கிறானே அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சிருவார் அவர் உண்மைதாங்க எத்தனை கல்யாணத்தை நீங்க போயிருக்கீங்க இதுல நான் பல கல்யாணம் இந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் இப்பதான் ஒரு பத்து வருட காலமாக இதெல்லாம் ஒழிச்சு தள்ளிட்டேன் யாரு கூப்பிட்டாலும் போறதே கிடையாது இந்த மாதிரி இடத்துக்கு 
அவர் அங்க வந்து தன்னுடைய கட்சியை குறித்து பத்து நிமிஷம் பேசிட்டு மணமக்களை வாழ்த்தி நான் செல்லுகிறேன் அப்படின்ட்டு அப்படி தூக்கி போட்டு ஓடிடுவார் ஏன் தெரியுங்களா பெருமை மனிதனுக்கு அவன் என்னை மதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் ஊரில் இருக்கிற எல்லாரையும் கூட்டு வர்றேன் என்ன ஒரு சகோதர ஒரு கூட்டத்திற்கு அவர் அழைத்திருந்தார் அந்த கூட்டத்திற்கு இங்கிருந்து ரொம்ப தூரம் போனேன் போனா கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து ஊழியக்காரங்க உட்கார்ந்துருந்தாங்க என்னடா விஷயம் அப்படின்னா இவங்களை எல்லாம் எனக்கு தெரியும் இவங்களோடு நான் நெருக்கமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத மற்றவங்களுக்கு காமிக்கணும் மதிப்பை பெற நாம விரும்புகிறோமா என்றைக்காவது நீங்க தேவனுடைய மதிப்பை பெற முயற்சித்திருக்கீங்களா இல்ல மனுஷனுடைய மதிப்பை பெறுவதற்காக தான் இவ்வளவு வேலையை நாம செய்யறோம் சிலர் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க அந்த ஸ்கூலில் சேர்த்துருக்கிறாங்க அவங்களுடைய மதிப்பை பெறுவதற்கு அதை விட பெரிய ஸ்கூலில் போய் நான் சேர்க்கிறேன் அப்போ தான் அவங்க என்னை மதிப்பாங்க மற்றவர்களை மேன்மையாக எண்ணுவதற்காக தான் தேவன் நம்ம இந்த உலகத்தில் வச்சிருக்கிறாரு இது பெரிய பெரிய பணக்காரர்களாக இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கு ஓகே இது ஏழைகளையும் அதிகமாய் பாதித்திருக்கிறது எப்படி தெரியுங்களா இவங்களும் அவங்களை போலவே மேரேஜ் நடக்க ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க ஏன்னா அவங்க மதிக்க மாட்டாங்கல்ல அதனால என்ன தெரியுமா பண்றாங்க எல்லா இடத்துலையும் சுத்தி சுத்தி கடை வாங்குவாங்க மேரேஜ் நடத்துவதற்கு வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த கடனை கட்டிக்கிட்டே அப்படியே செத்து போயிருவாங்க ஒரு நாள் கூட தேவனுக்கு பிரியமா அவங்க வாழ முடியாது தேவனுக்கு சாட்சிய வாழ முடியாது நான் அடிக்கடி அதைத்தான் சொல்லுவது உண்டு உங்க திருமணத்துல ஒரு கொக்கோ கோலா கொடுக்க முடியுதா சந்தோஷமா மற்றவங்களுக்கு முன்மாதிரி அதை கொடுத்துட்டு போயிருங்க என்னால் ஒரு டீயும் பண்ணு தான் கொடுக்க முடியுன்ற ஒரு நிலைமை இருக்கா கர்த்தருக்கு விரோதமா போய் பாவம் செய்து மற்றவர்களை பிரியப்படுத்துவதற்காக தடாப்படலாக நீங்க பண்ண வேண்டாம் யார் உங்களை கேவலமாய் பேசினாலும் அதை பற்றி கவலையே இல்லை கர்த்தருக்கு முன்பதாக நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க மற்றவர்களுடைய மதிப்பை பெற தயவு செய்து முயற்சிக்காதீங்க மற்றவர்களை மேன்மையாக என்னத்தான் தேவன் சொல்லி இருக்கிறார் உங்களை மேன்மைப்படுத்த ஒரு இடத்திலையும் சொல்லல உங்களுடைய மதிப்பை நீங்கள் உயர்த்த வேண்டாம் கர்த்தர் உயர்த்துவார் தேவன் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் நிறைய விஷயம் எழுதி வச்சிருக்கிறேன் நேரம் குறைவா இருக்கிறதுனால ஒரு சில காரியங்களை மாத்திரமே நான் சொல்லிட்டு போறேன் நம்ம அடுத்தவங்களுடைய மதிப்பை பெறுவதற்கு அதிகமாய் பிரயத்தனம் பண்ணுவதனால பல பாவங்களில விழுகிறோம் ஒரு சகோதரனை நம்ம வீட்டுக்கு கூட சிலர் அழைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா வீடு ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் கூரவிடையா இருக்கும் கூரவிட ஓடு ஒழுகி கொண்டிருக்கும் ஐயோ அந்த சகோதரனை அழைத்தால் அவர் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பார் அவர் என்ன நினைக்கிறது உங்களைப் போல ஒரு மாய்மாலம் உள்ள ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்துல யாரும் இல்லை என்று நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் கர்த்தருக்கு பிரியமா நடக்கல அந்த சகோதரனுடைய மதிப்பை பெற நீங்க முயன்று கொண்டிருக்கிறீங்க வேத வசனம் தெல்ல தெளிவாய் நமக்கு ஒரு காரியத்தை போதிக்கிறது அதை எடுத்து வாசிக்கலாம் ரெண்டு ஒன்னு குறந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் ரொம்ப அற்புதமான வசனம் இருபதாவது வசனத்தை வாசிங்க ஒன்று குறந்தியர் ஏழு அவனவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையிலே நிலைத்திருக்க கடவன் முதல்ல ஆரம்பிக்கிற அப்போசனையை போல் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அவனவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையிலே நிலைத்து நிற்க கடவன் என்ன நிலைமை நீங்க கலெக்டரா அழைக்கப்பட்டிருந்தா கலெக்டரா இருங்க ஒரு கம்பவுண்டர் அழைக்கப்பட்டிருந்தா நீங்க என்ன பண்ணுங்க கம்பவுண்டரா இருங்க அடுத்த வசனம் சொல்லுது அடிமையா அழைக்கப்பட்டிருந்தா நீ எப்படி இரு அடிமையா இரு ஒருவேளை நீங்க அடுத்து வாசிங்க தொடர்ந்து அடிமையாய் நீ அழைக்கப்பட்டிருந்தால் கவலைப்படாதே கவலைப்படாதப்பா அடிமையா இருந்துக்க நீ சுயாதீனனாக கூடுமானால் ஒருவேளை உனக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா அதை நலம் என்று அனுசரித்துக் கொள் ஓகே என்னென்ன எப்படி அனுசரிக்கணுமா ஓகே நல்லது எனக்கு விடுதலை கிடைச்சிருச்சா ஓகே நல்லது என்று நீ அனுசரித்துக் கொள் அடுத்து வாசிங்க கர்த்தருக்குள் அழைக்கப்பட்ட அடிமையானவன் கர்த்தருடைய சுயாதீனனாய் இருக்கிறான் அப்படியே அழைக்கப்பட்ட சுயாதீனன் கிறிஸ்துவனுடைய அடிமையாய் இருக்கிறான் நீங்கள் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்கள் மனுஷருக்கு அடிமைகளாகாதிருங்கள் பாத்தீங்களா இதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா பல இடங்களிலே நான் மனுஷனுக்கு அடிமையாய் இருக்கிறேன் எப்படி தெரியுமா அவனுக்கு முன்பதாக நான் மதிப்பாய் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவனுக்கு மறைமுகமாக அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறேன் 
என்னுடைய உண்மையான நிலைமை என்ன என்பதை நான் மறைப்பதிலே என்னுடைய வாழ்நாளத்தை வாழ்கால வாழ்நாள் முழுவதையும் நான் வீணாக்கி இருக்கிறேன் என்னுடைய வீடு எப்படி இருக்கும் என்று யாருக்குமே தெரியக்கூடாது என்பதிலே நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் இப்ப நான் யாருக்கு அடிமை தெரியுங்களா யாருக்கு தெரியக்கூடாது என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அவனுக்கு நான் அடிமை அதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அடிமையா இருக்கிறேன் சொன்ன வசனத்துக்கு அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க சகோதரரே அவனவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையிலே தேவனுக்கு முன்பாக நிலைத்திருக்க கடவன் பாத்தீங்களா அவனவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையிலே தேவனுக்கு முன்பதாக நிலைத்திருங்க வேற எந்த காரியத்தை குறித்து நீங்க யோசிக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு தேவன் குப்பை அல்லக்கூடிய ஒரு வேலையிலே உங்களை ரச்சித்து நடத்தி இருக்கிறாரா எதை குறித்து நீங்க கவலைப்படாதீங்க சந்தோஷமா நீங்க அதே மாதிரி வாங்க யாருகிட்டையும் அந்த வேலையை சொல்லுவதற்கு நீங்க என்ன பண்ண வேண்டாம் தயங்க வேண்டாம் தயங்குனீங்கன்னா நீங்க மாய்மாலம் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்க அடுத்தவங்களுடைய மதிப்பை பெறுறீங்கன்னு அர்த்தம் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த வேலை ஒரு நல்ல வேலை இல்லை என்று நீங்க மறைமுகமாக சொல்றீங்க தேவன் எனக்கு கொடுத்த வீடு மோசமான வீடு என்று மறைமுகமா சொல்றீங்க நான் மாய்மாலக்காரன் அடுத்தவருடைய மதிப்பை நான் எதற்காக பெறணும் இதுதான் என்னுடைய நிலைமை இதுதான் என்னுடைய வீடு சந்தோஷமா வாங்க எந்த குற்ற உணர்வு நம்மிடத்துல இருக்க கூடாது நான் கர்த்தருக்கு மாத்திரம் தான் அடிமை மனுஷனுக்கு அடிமை கிடையாது ஆனால் அநேக சபை விசுவாசிகள் இதுல நாம விழுந்து போயிருக்கிறோம் நான் அடுத்தவர்களுடைய மதிப்பை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறதுனால தான் என்னுடைய நிலைமையில நான் நிலைத்து நிற்க முடியல அந்த வேலையிலிருந்து இன்னொரு வேலைக்கு தாவுவதற்காக நான் பிரயாசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவர் சொன்னீங்க அதுலே வேலையில இரு சந்தோஷமாய் குடும்பத்தை நடத்து ஆசீர்வதிக்க முடியாதா நீங்க சாதாரணமாய் குப்பை அழுகிற வேலையில இருந்தால் கூட கடைசி வரைக்கும் அந்த வேலையில இருந்தா கூட மனரம்மியமாய் உங்கள் குடும்பத்தை நடத்த தேவனால் முடியும் சந்தோஷமாய் குடும்பத்தை நடத்த முடியும் ஆனால் நாம் மனுஷனுடைய மதிப்பை தேடுவதற்காக தான் இந்த வேலையிலிருந்து அந்த வேலைக்கு போகணும் அங்க அப்படி மாறி மாறி அடுத்தவர்களோட நான் மதிப்பாய் இருக்க நான் என்னை நானே காண்பிக்க விரும்புகிறேன் அடுத்தவங்களை மேன்மை எப்பொழுதுமே நினைத்துக் கொள்ளலாம் நாம் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையில நிலைத்திருப்போம் மனுஷனுக்கு நாம் அடிமையா இருக்க வேண்டாம் மனுஷனுக்கு அடிமையாக வேண்டாம் நீங்க அடுத்தவங்களுடைய மதிப்பை பெற முயற்சி செய்யறீங்களா பயங்கரமான பாவம் டிசின் ஒரு செல்போன் எடுத்து பேசுறது கூட இன்னைக்கு மக்களுக்கு வெக்கமா இருக்கு ஏன்னா பஸ்ல எல்லாரும் பார்ப்பாங்க இது ரொம்ப மோசமான செல்லா இருக்கு கேமரா இல்ல ஆமா இது எப்படி பேசுறது கேமரா இல்லையே ஐயோ ப்ளூடூத் இல்லையே அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க உன்ட்ட செல்போன் இருக்கு பக்கத்துல இருக்க வேண்ட எதுவுமே இல்ல அவன் என்ன பண்ணுவான் இந்த சைக்கிள நான் ஓட்ட மாட்டேன் எல்லாரும் என்னை பார்த்தா எவ்வளவு கேவலமா நினைப்பாங்க சைக்கிள் இல்லாமல் இருக்கிறாங்களே அவங்களை குறித்து என்னுடைய எண்ணம் என்ன சகோதரனே சகோதரியே நான் அடுத்தவனுடைய மதிப்பை பெற முயற்சிக்கிறேன் நான் யார் என்பதை நான் உணர்ந்து கொள்ள மறுக்கிறேன் நான் அப்படியே இருக்க ஏன் என்னால முடியல பாவங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் கர்த்தருக்கு விரோதமான பாவம் அறிவறுப்பு இந்த ஒரு பாவத்தினாலதான் என்னுடைய வாழ்க்கையே முற்றிலும் மோசமாய் மாறி இருக்கிறது நான் சந்தோஷத்தை இழந்து போயிருக்கிறேன் அடுத்தவர்கள் 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 நீங்க மதிங்க மேன்மையா நினைச்சுக்குங்க அப்படி நினைச்சீங்கன்னா எப்பயுமே உங்களை தாழ்மையா நீங்க நினைச்சுக்குவீங்க அவங்களை காட்டிலும் நான் உயர்ந்தவன் அல்ல ஐ எம் சம்திங் எவ்வளவு மோசம் கர்த்தரை கனம் பண்ண வேண்டிய இடத்துல மனுஷனை கனம் பண்ண மாட்டு ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆயிட்டோம் இது இன்னொரு பாவத்திலையும் கொண்டு போய் நம்மளை விட்டுருக்கு மனுஷங்களுக்கு அடிமையாய் மாத்திரம் அவங்களுக்கு பயப்படவும் தொடங்கிட்டோம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் தங்கள் வீட்டில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் ஒரு வேலை தன்னுடைய மகன் தவறி போகிறான் மகள் தகறி போகிறார் இது எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு தெரிந்து விடுமோ அப்படின்னு பயந்து தங்களுடைய பாவத்தை மூடி மறைக்கிறாங்க அதற்காக பயப்படுகிறாங்க அடுத்தவங்களுக்கு தெரிந்து விடுமோ ஆனால் தேவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் வீட்டில் சினிமா படம் நல்லா ஓடிட்டு இருக்கும் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க யாராவது சகோதரர் வந்து காலிங் பெல்ல அடிச்சிட்டா போதும் விழுந்தடிச்சு ஓடி போய் என்ன பண்ணுவாங்க ஏன்னு கேட்டா அந்த சகோதரன் முன்னாடி நாம் என்ன பண்ணிடக்கூடாது 
அவங்க பார்த்துருவாங்களோ பாவம் டிசின் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த தூரமே எடுத்து போட்டேன் எல்லாவற்றையும் எவ்வளோ பெரிய பாவம் அது தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அதை பற்றி இவங்களுக்கு கவலை இல்லை ஆனால் ச மற்ற சகோதரர்கள் பார்த்துருவாங்க நீங்க இப்ப யார் என்னுடைய மதிப்பை நீங்க தேட விரும்புறீங்க மனிதனுடைய மதிப்பை தேடுறீங்க மனிதன் என்னை பிடிபி பிடித்து விடுவான் என்பதற்காக நீங்க பயந்து பாவத்திலிருந்து விலகுறீங்க அது தேவையில்லைங்க பேதருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது ரொம்ப அற்புதமான சம்பவம் கலாத்தியர் எப்படி எனில் யாக்கோவினிடத்திலிருந்து சிலர் வருகிறதற்கு முன்னே அவன் புறஜாதியாருடனே சாப்பிட்டான் அவர்கள் வந்தபோதோ விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களுக்கு பயந்து விலகி பிரிந்தான் மற்ற யூதரும் அவனுடனே கூட மாயம் பண்ணினார்கள் இங்கே பேர் வந்து மற்ற சகோதரர்களோடு போய் சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருக்கிறார் வேத வசனத்திலிருந்து அவர்கள் புறஞ்சாதிகள் தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அப்படின்னு வைத்துக் கொள்ளலாம் அவங்களோடு போய் சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருக்கிறார் இங்கு தேவனுக்கா வைராக்கியமா ஜீவிக்கிற ஒரு ஜாதி அது யூத ஜாதி அப்படின்னு வைத்துக் கொள்ளலாம் அவங்க வராங்க வந்த உடனே இவர் வயந்து நடுங்கி நான் எது சாப்பிடலப்பா அப்படி போய் நின்னுட்டேன் கையில வெறும் சாப்பாடா இருக்கு வாய் அப்படி மென்னுட்டு இருக்கிறாரு நம்ம சின்ன பிள்ளைய அப்படிதான் செய்யுங்க நான் சாப்பிடவே இல்லை மண்ணலி திங்கவே இல்லை எனக்கு பார்த்தா வாய்ப்புலாம் மண்ணா இருக்கு இப்ப பேதர்களை பார்த்து அப்போ சொன்ன பவுல் கேக்குறாரு நீ மனுஷனுக்கு பயப்படுகிறியா தேவனுக்கு பயப்படுகிறியா இது முன்னாடி சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறத தேவன் பாக்குறியா சாப்பிடுறது தவறா தவறு இல்லையே ஏன் மனிதனுக்கு பயந்து கொண்டு போய் நீ ஓடுற இன்றைக்கு நாம மனுஷனுக்கு பயந்துகிட்டு தான் சபைக்கு நேரத்துக்கு வரோம் மனிதனுக்கு பயந்து கொண்டு சபையினுடைய மற்ற கூட்டங்களுக்கு வருகிறோம் மனிதனுக்கு பயந்து கொண்டே இந்த சபையில அமர்ந்து இருக்கிறோம் மனிதனுக்கு பயந்து கொண்டே பாடல் பாடுகிறோம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் தேவனுக்கு பயந்து செய்யல எவ்வளவு அவமானம் வெக்கம் மனிதனுடைய மதிப்பை தேடுகிறேன் அவர்கள் என்னை பார்த்து விடுவார்களோ இவர்கள் என்னை பார்த்து விடுவார்களோ இதுதான் என்னுடைய பயம் தேவன் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாரு அது ஏன் என்னுடைய கண்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது மற்ற இடத்துல நம்மளால ஜெபிக்க முடியல எழுந்து ஏன் தெரியுங்களா தவறான வார்த்தையை நான் சொல்லிட்டா அவங்க என்னை என்ன நினைப்பாங்க மதிப்பை தேடுகிறேன் அதுதான் உண்மை உங்களை யாரும் தவறாக நினைத்து விடக்கூடாது உங்களை கீழானவராக நினைத்து விடக்கூடாது அவர்கள் என்னை மேன்மையானவர்களாக என்னனும் அதனால நான் ஜெபிக்காம கூட உட்காந்துக்குவேன் எங்கேயுமே வாய திறக்க மாட்டேன் எந்த சோதனைப்படி இழக்க மாட்டேன் எந்த சுவிசேஷத்தை யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க என்னை தப்பா எடுத்துட்டாங்கன்னா மனுஷனுடைய மதிப்பை பெறுவதற்காக எவ்வளவு தூரம் நம்ம பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பாடினாலும் <laughs> மேல இருக்கிறவர் யாரும் தப்பா நினைக்கிறது இல்ல ஆனா நாம தப்பா நினைக்கிறோம் ஒருவர் மோசமாய் ஜெபித்தா தப்பா நினைக்கிறோம் ஒருவர் தவறாய் பிரசங்கம் பண்ணி ஆரம்பத்தில் வரும்பொழுது நாம் தவறாய் நினைக்கிறோம் ஏன் அடுத்தவர்களை மேன்மையா நான் என்னவே நான் என்னை மேன்மையா நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எவ்வளவு பெரிய பாவம் அது கர்த்தர் நமக்கு விரோதமா இருக்கிற அருவ இருக்கிற நான் ட்ரெயினில் பிரயாணமா போய்கொண்டிருந்தேன் அப்ப கண்ணு தெரியாத ஒருத்தர் வந்த இந்த கண்ணு தெரியாதவர் வரும்பொழுது கூட உட்கார்ந்திருந்த ஒருவருக்கும் அவருக்கும் ஒரு சின்ன ஏதோ ஒரு வகையில பிரச்சனை ஆரம்பித்து விட்டது எப்படி என்று எனக்கு தெரியல அப்ப அந்த இன்னொரு சகோதரன் பேசினார் கண்கள் தெரிந்தவர் சொன்னார் கண்ணே உனக்கு இல்ல இவ்வளவு திமிரா அப்படின்னு சொல்லி பேசு கண்ணு இல்லாதவங்க சண்டை போடக்கூடாதா கண்ணே இல்ல உனக்கு இவ்வளவு திமிரா உனக்கு காலை இல்ல இவ்வளவு திமிரா ஏனென்றால் நீ இவ்வளவு குறைவானவன் நான் மேன்மையானவன் ஒருவர் மாப்பிள்ளை பணக்காரங்களா இருக்கலாம் அல்லது பெண் வீட்டார் பெரிய பணக்காரங்களா இருக்கலாம் ஒருவேளை ஏழையான ஒரு இடத்துல சம்பந்தம் பேசி இருப்பாங்க 
அப்ப இவங்களுடைய நினைவுல இருக்கு தெரியுமா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்தில இருந்து நான் பொண்ணு எடுத்துருக்கிறேங்க அவங்க என்னை மதிக்கவே மாட்டாங்க அவங்க கஷ்டப்பட்ட குடும்பம்னால உன்னை மதிக்கணுமா கிறிஸ்தவர்களிடத்துல இது இருக்கிறது நாம மதிப்பை எப்படி அளவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் மற்றவர்களை மேன்மையா இருக்கு உங்களை விட அதிகமா படிக்கலையா மேன்மையா இருக்கு அவங்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கு தேவன் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு அடிக்கடி ஒரு சகோதரன் உங்களை கோபப்படுத்துகிறாரா அவரை மேன்மையா இருங்க உங்களுடைய கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக தேவன் அந்த சகோதரர் வச்சிருக்கிறார் எல்லாரையும் மேன்மையா இருங்க உங்களிடத்துல எந்த ஒரு மதிப்பையும் உயர்த்தாது இருங்க அடுத்தவர்களுடைய மதிப்பை பெற வேண்டும் என்று எந்த வேலையையும் செய்யாதீங்க மனுஷர்களுக்குள்ளே நாம் மேன்மையா நடக்கிறது தேவனுக்கு முன்பதாக அருவறுப்பு இது மனிதர்களுக்கு நம்ம அடிமையாய் மாற்றிவிடும் மனிதனுக்கு மனிதனுக்கு பயப்படும்படி நம்மை செய்துவிடும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை தேவன் போதிக்கிறார் நம் மனிதனுக்கு பயம் வாழ்நாளை இந்த பாவத்திலிருந்து நாம் ரத்தம் பிதாவே வேதம் 